ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും നല്ല സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിൽ പലരും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദുബായിലോ ഗൾഫിലോ വേറെ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും റിലേറ്റീവ്സ് ആയാലും ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ഉള്ളവരായാലും നമ്മളോട് ഡെയിലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദുബായിൽ എങ്ങനെ ഒരു ജോബ് റെഡിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവ ഇപ്പോൾ കയറി വന്ന ഒരു ജോബ് ശരിയാവുമോ അവിടുത്തെ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആണോ വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള സമയത്തും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദുബായിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നോടും പല ആൾക്കാരും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റും സെയിം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം ദുബായിൽ എങ്ങനെ ജോബ് റെഡിയാവാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ അല്ല കാരണം ദുബായിൽ മാത്രമല്ല വേറെ എവിടെ ജോലി റെഡിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ കഴിവിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും കാശ് ചിലവാക്കി നമ്മൾ ദുബായിലോട്ട് ഒരു വിസിറ്റ് എടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോള് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അതുപോലെ ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ദുബായിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലോട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ മലയാളിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ വിസ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ദുബായിലോട്ട് ഡെയിലി കയറി വരുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്പോ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിനോടാണ് എനിക്കിവിടെ വിസിറ്റിന് വന്നിട്ടാണ് ജോബ് റെഡി ആയത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇവിടെ വിസിറ്റിന് വന്നിട്ടാണ് ജോബ് റെഡി ആയത് എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് ജൂനിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വിസിറ്റിന് വന്നിട്ടാണ് ജോബ് റെഡി ആയത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ റമദ മാസത്തിൽ ഒരു ഇഫ്താർ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സെയിം കോളേജിൽ പഠിച്ച ഏകദേശം പത്തറുപത് പേര് ഇവിടെ ഇവിടെ വിസിറ്റിന് വന്നിട്ട് ജോബ് റെഡി ആയവരുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അറിവിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് മാത്രമേ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോബ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ വിസിറ്റിന് വന്നിട്ടാണ് ജോബ് റെഡി ആയത് സോ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോള് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോള് കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് അത് ഞങ്ങൾ വിസിറ്റിലുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി പോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് ജോബ് റെഡി ആയേനെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ദുബായിലോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ആൾക്കാർ അതായത് ദുബായിക്ക് റിസെപ്ഷനിലാണ് യു എക്ക് റിസെപ്ഷനിലാണ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദുബായിൽ ഒരു റിസെപ്ഷനുള്ള ഒരു മണാങ്കട്ടയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത്രമാത്രം വേക്കൻസികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ അത്രമാത്രം ആൾക്കാർ വരുന്നുമുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ആയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ജോബ് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ റിസെപ്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ സിറ്റി ഡേ ബൈ ഡേ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ദുബായ് ലോകത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സിറ്റിയാണ് ദുബായ് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദുബായിൽ ആർക്കെങ്കിലും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി വരാം ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് റേറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഓപ്പണിങ്സും അധികം ഓപ്പണിങ്സും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓപ്പണിങ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ നാളെ ജോയിനിങ് അങ്ങനെയുള്ള കേസായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ റിക്രൂട്ടേഴ്സും ആദ്യം കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചിട്ട് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ തന്
ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ട ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ മാസമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും മൂന്ന് മാസം ഓ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പിന്നെ സമയം ഷട ചടയെന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നാലും ഒരു ജോബ് ഹണ്ടിങ്ങിന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ജോബ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ വിസിറ്റ് എടുത്താലും പ്രശ്നമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസത്തെ വിസിറ്റ് തന്നെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇവിടെ ഉള്ള വിസിറ്റിന് വരുമ്പോഴുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള അക്കോമഡേഷനാണ് അക്കോമഡേഷൻ ഇവിടെ നല്ല ചാർജാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്രീ ആയിട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സോ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടെ തങ്ങാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ വിസിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അക്കോമഡേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കിടലൻ സി വി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് നല്ലൊരു സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടാനുള്ള ആദ്യത്തെ കടമ്പയാണ് സോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പെയ്ഡ് സി വി റൈറ്ററിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും നല്ലൊരു സി വി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരു സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബയോഡാറ്റ അല്ല ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈവൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ആ സി വി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഈവൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാരുടെ സി വി പോലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ട ഒരു ബയോഡാറ്റ പോലെ തോന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷറിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു സി വി ഉണ്ടാക്കുക എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സി വി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സി വി ഒരു ഇവിടേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സി വി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള അതേ സി വി വെച്ച് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട് ഈവൻ ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സി വി ഇവിടെയും കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മാക്സിമം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സി വി മാക്സിമം ഞങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് വല്ല പാസ്പോർട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ വേറെ ഈ ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സി വി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം യു എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള കമ്പനീസും എല്ലാം ഭയങ്കര നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും എല്ലാം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫൈനാൻസ് കമ്പനികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡി ഐ എഫ് സി ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെൻറ്ററിലാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും ഉള്ളത് ഈവൻ മീഡിയ കമ്പനികൾ മീഡിയ സിറ്റിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓരോ ഓരോ കം ഫ്രീ ഒരുപാട് ഫ്രീ സോണുകളുണ്ട് എല്ലാ ഇതിനും ഓരോ ഏരിയാസും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക നല്ല ഒരു ഗുഡ് റിസർച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ എല്ലാ കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടറിയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ജോബ് പോർട്ടൽസ് വരുന്ന ജോബ്സിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും സി വി അയച്ചിടുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു റിസർച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുക ബേസിക്കലി പിന്നെ നമ്മൾ ദുബായിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ആവണം പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ വിസിറ്റിന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് എസ്പെഷ്യലി കുറച്ച് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ റൂമിലിരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയാറുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വല്ല കമ്പനിയിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് സി വി കുറേ സി വി ഒക്കെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്ക് റെസ്പോൺസ്
ഇമെയിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടുതലാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നലെ ഒരു എച്ച് ആർ ജോബ് ഒരു ജോബ് വേക്കൻസി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി വിയൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ സി വി ഒന്നും പുള്ളിക്കാരൻ റെഫർ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല എല്ലാം വായിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് നിൽക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നതോ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് സി ടോപ്പിലുള്ള ഒരു സി വി ഒക്കെ അയാൾ നോക്കിയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ടോപ്പിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോബ് വേക്കൻസി നമ്മൾ ഡുബീസിലോ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ജോബ് പോർട്ടലിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ കമ്പനി നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിലുള്ള കരിയർ ഇമെയിലോ എച്ച് ആറിൻ്റെ ഇമെയിലൊക്കെ മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലും ഇമെയിൽ അയക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ജോബ് പോർട്ടൽസും പെയ്ഡാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡുബീസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ജോബ് വേക്കൻസി അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് ദിവസ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യണം ഈവൻ അത് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വരുന്ന സി വി മൊത്തം വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനല്ല ഇപ്പം നമുക്കൊരു ആയിരം സി വി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലത്തെ ഒരു പത്തൊമ്പതോളം സി വിയാണ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ടോട്ടൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി സി വിയിൽ നമ്മുടെ സി വി പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു റാൻഡം ലെക്കാണ് അതായത് എച്ച് ആർ വ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം ലെക്കാണ് സോ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ എച്ച് ആറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എച്ച് ആർ ഈ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മുടെ സി വി ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് അയാൾക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി സി വി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മേ ബി ഇമെയിലോ അവരുടെ കരിയർ വെബ്സൈറ്റിലോ ഒക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്കും എല്ലാവിടേക്കും സി വി അയച്ചിടാം പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇവിടെ ഒരുപാട് ജോബ് കൺസൾട്ടൻസികളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് ജോബ് കൺസൾട്ടൻസികൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇൻ്റർനാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൺസൾട്ടൻസികളുണ്ട് അവരായിട്ട് മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫേക്ക് ഏജൻസികളുണ്ട് അതിലൊന്നും പോയി പെടാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാഷ് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അധികം കൺസൾട്ടൻസികളും അപ്പ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ക്യാഷും ചാർജ് ചെയ്യില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ജെന്യു ജെന്യൂൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇവിടെ അധികം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മന്ത് സാലറി അവർ പിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സി വി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ഫേക്ക് ആവാനാണ് ചാൻസ് സോ ഫ്രഷേഴ്സ് അധികം കൺസൾട്ടൻസി വഴി പോവാതിരിക്കുക കാരണം ചാൻസസ് കുറവാണ് കാരണം ഈ ഈ കൺസൾട്ടൻസികളിലൊക്കെ പോകുന്ന ജോബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാർക്കുള്ളതും സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസൾട്ടൻസി വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരുപാട് കൺസൾട്ടൻ അല്ലേ ജെറി വർഗീസ് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ടോപ്പ് ടെൻ കൺസൾട്ടൻസികൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇൻ്റർനാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മാക്സിമം കോൺടാക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് ലിങ്ക്ഡിൻ ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും വാട്സപ്പ് ആയാലും വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ജോബ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ആക്റ്റീവ് ആവുക എസ്പെഷ്യലി ലിങ്ക്ഡിൻ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ അതിൽ വരുന്ന ജോബ് അതിൽ ഒരുപാട് ജോബ് വേക്കൻസികളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ജോബ് വേക്കൻസികളും അതായത് ജെന്യൂണിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് ഫേസ്ബുക്കിനെയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിനും വാട്സാപ്പിനെയൊക്കെ വെച്ച് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ജെന്യൂണിറ്റി കൂടുതലാണ് വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെയും അടുത്ത മുമ്പത്തെ മാസത്തെയൊക്കെ വേക്കൻസികൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടോ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ബബായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഫേസ്ബുക്ക് 